，紫树基金现在能买吗？本期视频我们就来解答这个问题。由于庞大的数据量，收获满满。如果你现在没有空，请点一下收藏，回家再看。这几分钟的时间绝对能让你值回票价。本周的市场完美诠释了什么是人性，什么是情绪。当时大家都有在盯盘吗？有的扣一，再忙工作的扣二。周一上证指数从开盘的三千二百七十五点下跌到三千二百二十三点，本以为到底了，结果周二开盘三千一百九十一点一直跌到三千零六十三点，跌幅高达百分之四点九五。上证只要再跌六十三点，上证指数就会跌破三千点。这六十三点不是轻而易举的事情吗？结果周三就来了一个反弹，上证套路了我的套路。直接从三千零六十三点涨到了三千一百七十点，周四又来了一波，涨到了三千二百二十五点。当然，恒生科技的指数也一样，从周一开盘的两千六百点一直跌到周二的两千二百三十二点，两天的跌幅是百分之十四点幺五。随着恒生科技的下跌，我们来看看摩根士丹利的评级通告，从周日开始就瞎鸡巴乱发通告，一直到三月十五日，也就是周二。结果从周三开始反弹，摩根士丹利的通告直接反转，仅仅一周的时间，我们可以从摩根士丹利的通告里感受到情绪和人性。然而，听一个人说什么，不如看一个人在做什么。回到开头的问题，市场在波动如此剧烈的情况下，指数基金还能继续买吗？对于这一类问题，市井通常做的就是找数据、看历史。回答这一个问题。我们需要把该问题进行拆解。第一个问题是，目前整个市场的估值是便宜还是贵？第二个问题是，哪些指数基金的估值更低？感觉是不准确的。我们用数据说话。首先看图一，本周虽然价格大幅下跌，同时市盈率也在大幅下跌。可以看到，目前上证指数的市盈率已经回到了2019年之后的估值。创业板指也一样。虽然价格没有回到两年前的位置，但是估值已经接近了。不懂市盈率是什么意思的朋友，可以回看这一条视频。由这两张图可以得出第一个结论：目前市场的估值相对已经比较便宜。当然，我们仅仅看一个市场大盘的位置，对于具体的宽基，我们也需要进一步的估值判断。接下来，我们还是用数据说话。首先，我们看看上证五零。上证五零代表的是规模最大、流动性最好的五十个股票，可以简单粗暴理解为“白马蓝筹股”。可以看到，在这一个阶段里，估值已经回到了二零二零年，但离前低还有一小段的位置。第二个是沪深三百，沪深三百代表的是规模最大、流动性最好的三百个股票，目前已经接近二零二零年低位，离二零一八年的低位还有一小段距离。第三个是中证五百。中证五百代表的是全 A 股市值最大、流动性最好的三百零一到八百个、五百个公司，目前的估值跟二零一八年前低相仿。第四个是中证八百，中证八百代表的是全 A 股市值最大、流动性最好的前八百个公司，可以简单理解为沪深三百加中证五百，目前估值跟前低相仿，但与二零一八年还有一小段的距离。讲完宽基之后，我们来看看行业指数。行业指数和宽基的逻辑不太一样，我就把大家比较了解的几个行业估值发上来，大家可以自行参考。首先，第一个是半导体，半导体在这一波下跌中没有幸免，相信买了半导体的基金朋友应该有所感受。如果我们来看半导体的估值，可以看到目前的位置和2019年5月相仿。有印象的朋友应该知道，当时美丽国刚开始制裁华为。虽然目前离底部还有很大一段距离，但全球仍处于缺芯阶段。我认为是可以加入自选，慢慢观察。如果进一步下跌，可以考虑收入囊中。第二个是医药，医药这两年也处于领跌的位置。从图中可以看到，估值一直下跌，实际上离前低的二十倍市盈率已经比较低了。全球都在面临老龄化的问题，医药绝对还是朝阳行业。第三个是消费，可以看到消费并没有怎么下跌，估值距离二零二零年的前低也就一点点，高于三十倍的市盈率。虽然衣食住行是每个人永远的话题，但如果估值太高
，我认为买入的性价比就比较低了。以上讲到的都是弱周期行业，接下来我会顺便讲讲强周期行业。强周期行业由于其企业都是资本密集型行业，所以我们一般只看市净率。首先第一个是地产行业，相信大家都知道房住不炒。房地产去年以来迎来了寒冬，虽然我们现在能看到一些政策利好的释放，但市场底还没有出现，因此估值也一直下跌，基本处于历史低位。第二个是证券行业，证券主要由证券市场驱动，证券市场的成交量大，证券行业的利润就高；证券市场的成交量小，证券行业的利润就低。因此，我们也能看到，在过去一年多的上涨过程中。证券的上涨是处于排头兵的位置，但下跌也一样，也是排头兵的位置。目前的位置没有绝对低估，但与之前的估值相比，已经有所下降。第三个是银行，提到银行，相信大家都不会陌生，这是一个体量非常庞大的行业。对于这一类的行业，由于体量太大，所以增速一般不高。对于增速不高的行业或者企业，市场对于这一类股票的期待自然不会很高，因此也能看到这一类的估值一直下跌，已经处于历史非常低的位置。银行股有一个好处就是股息率非常高，因此如果投资银行，那么就要耐得住寂寞，守得住繁华。毕竟投资银行股的人基本都是当成理财投资的。以上的估值分类图是给大家买入参考的依据，注意，并不是说买入估值。第一的标的，第二天就能上涨或者翻番，这是骗子才会跟你说的话术。但我能保证的是，买在低估的位置，长远来看，赚钱的确定性一定高于买在高估的位置。对于中长线做宽基定投的朋友来说，也可以不需要追踪这么复杂的数据，每个时间段坚持定投就可以了。以后每一个季度末，我都会及时给大家更新，只有清楚当下的位置，才能做出长远的决策。